الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزريته أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار العمل كتاب كتاب كائم كسوعة سبيلان بلوليم غسيني كتاب مصنف رحمه الله تعالى يحكم العقل بأنه مجزة أكرمه الله تعالى بها مؤيدة لدعواه ولكن هذه المعجزة لا يدركها ولا يفهم كنهها إلا أهل الدقة في النظر وأزكياء وأزكياء الخلق من البشر لأن من سواهم لا يفهم إلا المعجزات المحسوسة بحاسة السمع والبصر هذا رزق لين تم سكري شكور كتاب رضي الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى مهرين كان كبار كتاب كتاب بانيا نعمة نعمة بسار يبغي بار كتاب ده لا منجدي نعمة منجدي أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله شكور لقي الله تعالى بري نعمة بسار كا كتاب tanpa bersusah payah kita dapat Islam mak ayah kita Islam Islam lah kita Alhamdulillah diberi kita kehendak pula untuk taat patuh perintah dia meninggalkan larangan dia Alhamdulillah yang tak ramai orang ada kehendak untuk taat patuh Allah Ta'ala beri nikmat tu ke kita syukur juga Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kehendak untuk terus nak belajar nak faham agama dia Alhamdulillah khas pula pelajaran nak belajar ni ilmu Tauhid Kitab Tauhid, nisbah kita nak baca ni, meneruskan perbicaraan mengenai perkara yang dipanggil mu'jizat pada Nabi kita Muhammad SAW supaya makin mengenali Nabi kita Muhammad SAW makin memahami apa yang dibawa dan faham intipati uh, akidah syariat yang dibawanya supaya kita memahami Maksud hidup kita, kehidupan yang kita lalu ni bukan saja hidup biasa Tapi dengan kita memahami maksud hidup kita InsyaAllah Alhamdulillah Syukur Allah Ta'ala beri kita dapat bertemu kembali setelah kita uh, tangguh sementara uh, Pengajian kita kerana pergi berbusapir sementara Bersama dengan guru yang saya duduk pergi mengaji ke India tu Alhamdulillah dapat selesaikan perjalanan tersebut dan sedikit buah tangan bawa balik ya. <laughs> untuk hadirin sekalian jadi siapa yang duduk main mengaji tu layak ambil dia tapi dah habis esok jangan minta lah kan. <laughs> tapi boleh ambil satu je lah uh, jadi siapa yang tak dapat tu wawar kan supaya main <laughs> uh, main segera Cih. sudah habis tu tak ada satu je ada pun yang ke rumah saya pun saya beli semua dua ratus eh. Ha, bagi 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 kenalan adik-adik sahabat andai mana-mana yang memang sepatutnya pegang tasbih tu lah saya bagi lah kan ha. murah je pun kat Malaysia mah eh bila tengok murah tu yang saya borong beli tak ada apa nak bawa balik untuk sebagai kenangan uh, juga sebagai terima kasih pasal banyak bagi sumbangan kat saya untuk perbelanjaan ke sana dulu yang tu je banyak tu je boleh bagi balik pun <laughs> okay. uh, baik Ya Allah kita sambung balik kitab kita ni masih membicarakan mukjizat yang Allah Taala beri pada nabi kita Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Jadi antara yang kita nak sambung ni dengan apa yang telah kita bicara dulu uh, adalah mengenai mukjizat apa yang ada pada syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ialah antara uh, kitab yang uh, memberikan pendedahan mengenai mukjizat dalam bentuk itu. Selalunya kita belajar mukjizat ni baik pada Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang cerita mukjizat ni mukjizat hanya dalam bentuk uh, perkara-perkara yang boleh dicapai dengan baca itu lah. Tengok benda-benda pelik luar biasa, tengok a uh, tangan boleh keluar air apa sebab tu kitab kita pun kita bicara dah tapi 
hmm. uh, sambungan yang kita terus nak bicara ni ialah dia nak sebut mengenai perkara yang orang tak tahu tak sangka pun yang ni adalah sebenarnya adalah mukjizat uh, tapi sebenarnya dia mukjizat yang ni yang kita nak sambung baca hmm. insyaAllah jadi antara yang dia sebut ni lah mengenai apa yang ada pada syariat yang Allah SWT syariatkan kat Nabi kita Muhammad SAW yang ni adalah juga mujizat benda yang mencari adat yang dia kata yahkumul aklu uh, nescaya akan menghukum oleh akal bi'annahu mu'jizatan dengan bahawa sebenarnya uh, keadaan syariat dia bersuci guna air mutlak wudu Hmm? solat apa yang ada dalam solat rokok uh, sujud apa tak lagi kalau zaman lah ni kita tengok dari sudut apa yang telah dikaji oleh uh, para saintis uh, hatta sehingga bak makan pun ni eh. makan dengan tangan dan tangan tu tangan kanan yang tu pun bila zaman lah ni orang kaji macam mana semua tu adalah mujizat semua tu adalah mujizat kita Alhamdulillah dah dapat dah buat cuma kat kita ni satu perkara yang mesti ada pada kita atas dasar iman tu bagi rasa dalam hati sungguh ni mujizat Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita dapat Islam percuma jadi umat Nabi Muhammad pula dah boleh buat pula tu syariat dia tambah pula buat dengan bersungguh-sungguh satu kemestian yang ada pada kita adalah mensyukuri dia antara syukur ni rasa sungguh rasa bertuahnya Allah Ta'ala beri jadi aku Islam nak sandakan syariat ni Uh, sentiasa dalam hati kita zahir dan puji kita berdoa Allah alhamdulillah 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 ni ada panggil iman kita ada kalian kadang-kadang benda ni kita dapat kita ada tapi tengok tengok sebab muka saya sekarang kita tak rasa benda ni besar untuk kita atas nama iman ni kita mesti prap ha uh, itu pasal putih lah, lah kita mesti bangga dengan apa yang Allah Ta'ala beri bangga bukan bangga proud lah kan bangga ni jadi pelik lagi ha, kita seronok kan uh bertuahnya kita dapat uh sedapnya uh bagusnya uh uh tanpa kita susah payah demo tu tuan kena buat kajian selidik macam ni macam mana alat ilmu macam ni macam mana nak kaji-kaji tu pun berpuluh-puluh tahun baru jumpa uh rupanya ada kat syariah kita kita macam ni tak pernah fikir buat apa benda buat je cuma kita buat dulu kalau dulu tak ada buat dengan hati dan perasaan, Allah ni bagi betul hati dan perasaan kita supaya dia bukan kosong tapi sentiasa hidup dan segar. Yang ni kita buat ni kerana nak ikut Nabi Muhammad SAW. Dia kata iman kita pada dia, dia mesti tunjuk yang benar. Dan kita ikut dia, pasal apa? Pasal dia ialah Rasulullah. Bila Rasulullah, maksudnya Allah benar. Dan kita buat ni pasal Allah yang suruh kita ikut Nabi Muhammad. Dan hati kita seronok pasal apa? Inilah Rasul Allah dan Rasul inilah mengendalikan aku dengan Allah Ta'ala. Mujizat tu bukan nak seronok dengan mujizat tu sangat. Tapi sebenarnya siapa? Nak seronok dengan Tuhan yang memberikan mujizat. Hantar kalian, saya duduk musafir, duduk pergi berjalan ni, musafir berjalan dengan Tok Guru hantar kalian. Se- boleh kata sepanjang perusahaan musafir ni, semua kena terbiah untuk kita sentiasa mengingati Allah, rojok ke Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Saya nak sebut sikit ya, ni sebab mudah kan. Bila pergi antaranya saya pergi punya perjalanan ni. Lepas, ujung Mesir lah. Tasbih pun tasbih Mesir lah tu. Beli kat Mesir lah. Tapi, mid tu bukan China punya. Okay. Sorry lah sikit. Bukan nak black care lah. Habis. Pasal saya tengok tu kualiti. Saya jatuh hati. Saya tengok kalau saya jatuh hati. Satu saya beli. Ha, kalau benda yang saya beli, saya pun tengok. Tak nak saya beli bagi korang buat apa. Saya pun tak nak. Ni saya beli kalau... Tuan-tuan tak mau ambil macam apa? Saya simpan. Pasal saya tengok kualiti. Saya tengok jatuh hati. Saya tengok. Saya pakai tasbih pun tasbih koman. Saya bagi ke tuan-tuan tasbih dulu. Yang ni pun dia macam tu lah. Tapi low standard. Saya beli ni mahal ni. RM15 je ni. Hmm. Plastik tu ish. Harga dia alah murahnya tu kan. Tapi kualiti. Beli pun pasal beli kat Mesir lah. Apa saya nak cerita ni? Bila pergi Mesir, agak-agak pergi Mesir tengok apa? Kaabah. Ah, Kaabah Mesir lah. <laughs> Piramid ada. Lah. Tajuk ah dia. Ah, awal-awal kena katuk ah. Apa dia? Batu seketul-ketul pun tuan-tuan. Eh. 
Satu tan, dua tan, tiga tan, satu batu. Berapa ketir batu tu, saya tak hafal maklumat-maklumat tu. Tapi memang sedia maklum bila sebut Mesir ni piramid ada. Ha, kagum tak? Macam mana teknologi dia apa-apa tak? Kita kagum dengan perbuatan makhluk. Kita tengok langit, ada tiang tak nampak? Tiang ada tak? Ada tiang. Tapi tiang tak nampak. Quran sebut, Bikoy di Ahmadin Tarunha. Dia ada tiang, ambil tiang yang kamu tak dapat tengok. Ha. Jadi pergi faham yang elok tu. Ada tiang tak? Arash ada tiang tak? Ada. Arash tu, sebesar-besar arash tu, tiang dia, lapan. Bila tiup sangka kala, lapan. Tak tiup sangka kala, empat. Dan tiang dia tu malaikat. Dan tak nampak. Ha, tu tak, tak biasa dengar, dengar lah. Apa? <laughs> apa saya nak sebut ni? Rasa tak? Oh, hebat je langit. Ada tak? Tengok muka, tengok muka saya sudah lah, saya urai Tengok saja. Tengok piramid macam tu. Uuuuh, hebat je. Tambah saya pergi, pergi tempat memang ada ancient building yang kita tengok lah. Makam macam ni, eh, tengok macam-macam benda yang bahasa, bahasanya purba lah. Antaranya pergi tengok uh, makam Gua Ashabul Kahfi tu. Pergilah kat Jordan ni. Saya nak sebut apa? Uh, tang gua tu tuan tengok masjid yang asal yang dibina di atas gua tu tengok oh ni kesan-kesan masjid lama memang ancient tapi tengok dengan batu apa yang ada tu kan kita tak ajuk dengan makhluk tapi tak rasa tak ajuk dengan khalik makhluk ha, ni masalah kita satu kita belajar dengan atas nama mukjizat ni kita mukjizat pun kita seronok tuan oh ibu tu laut boleh terbelah tongkat boleh jadi ular dan kita kalau ada pun kita gaduh nak cari macam tu Sebenarnya kat kita ni, kita tak dapat tongkat boleh belah laut pun tak apa. Yang penting apa? Tuhan yang menjadikan tongkat tu boleh belah laut tu. Hatu kita kenal dan kita intiraf. Dan kita sentiasa ta'ajub dan kita iman pada dia. Dan kita yakin bahawa dia lah yang membuat benda yang menakjubkan kita ni. Dan kita kena ta'ajub besar lagi dengan Allah Ta'ala. Bayangkan tengok, kita ni daripada air mani kita boleh hidup. Allah Ta'ala boleh jadi kita sopa-sopa ni. Yang boleh hidup, boleh cakap pada akai. Tanjuk lah sepatutnya. Mana lagi tanjuk dengan tengok piramid? Tanjuk kat kita lagi tak? Ada rasa tanjuk apa tak? Tak ada. Kena tukar cara buat fikir. <laughs> Yang tu Quran sebut, Wafi amfusikum afalaitu bersirun. Dalam diri kamu, kamu tak tengok. Kita ni asal benda mati dia. Air mani mati dia. Haa. Hmm. Pula tu hina keluar pun satu hal lah kan. Tapi nak sebut, macam mana boleh jadi rupa kita? Ada lelaki, ada perempuan, ada anak, ada anak. Lebih, jadi jadi makhluk yang paling berharga dan menilai dan mulia. Ni sebab apa Allah Ta'ala buat. Jadi kat kita ni, ada satu alat, satu perkakas, satu kita ni makhluk yang Allah Ta'ala buat. Yang paling mulia, yang kita ni dah cukup untuk kita rasa hebat ke Allah Ta'ala yang mencipta kita. Sebab itulah pelajaran Tauhid kan kita. Antara Nabi Rasul ajar kat kita pelajaran Tauhid ni lah. Apa dia? Tengok diri kita bukan seronok dengan kita tapi seronok dengan siapa mencipta kita. Tengok makhluk bukan seronok dengan makhluk tu tapi seronok dengan siapa mencipta makhluk. Ha. Yang jadi guru dekat kita ialah kita tengok makhluk kita seronok dengan makhluk. Tambah pula gila kat makhluk jatuh cinta kat makhluk lagi sampai meninggalkan khalid makhluk. Ha ni lah masalah kita kan. Betul. So, tengok tasbih tu, jatuh hati tak? <laughs> saya sebut saja lah tu, saya kena katok lah tu. Jatuh hati tak? Orang, orang tak lah bagi kuku kita tengok lawan. Kuku boleh panjang, potong dia. Tasbih ada panjang-panjang. Benda mati dia tak? Kat kita ni, semua orang tak lah bagi, semua hidup. Allah, atur pun kalah lah. Habis lah. Dari segi kita memang tak ajuk, tak ajuk dia. Dari tak ajuk tu lah. Ada benda yang lebih besar untuk kita tak ajuk. Kalau yang tu tak ajuk, kalau tengok kuku sepatutnya macam ni. Satu so, saya ngaji tu ada tutup guru aja cara nak bagi tajuk dan hang, rasa tauhid kau dalam tajuk guru. Enggak apa? Dia boleh panjang. Keluar pula pada daging. Daging boleh keluar kuku. Cuma kita tengok hari-hari dia tak rasa apa-apa. Ha, sebenarnya benda tu pelik. Pelik tengoknya. Eh? La ilaha illallah. Allah buat semua. Bulu roma tak panjang. <tuh> Tambah hang perempuan bulu pun tak ada. Ada orang perempuan yang bulu panjang ada lelaki pun ada juga kan. Okey siap. Saya nak cerita apa ni. Bulu ni tak panjang. Rambut panjang. Pada orang lelaki bukan saja rambut panjang. Misai panjang. Bulu mata tak panjang. Kening tak panjang. 
Misai, orang perempuan misai pun tak temu. Lelaki tu pun misai. Janggut, orang perempuan tak temu janggut. Walaupun ada yang tumbuh janggut yang pelik-pelik adalah sikit-sikit lah. Tapi, siapa punya penciptaan ni? La ilaha illallah. Ha, yang ni, Tauhid yang kita nak buat. Maksud kira ni lah, Tauhid kita ke Allah lah. Yang ni yang kata, kita sentiasa hidup macam mana hidup ni, bukan saja duduk fikir, la ilaha illallah, la ilaha Apa jalan dia untuk kita pergi ke Allah lah. Tengok ke makhluk, tengok makhluk ni kalau kita kagum, jangan kagum ke makhluk. Tapi kagumlah pada pencipta makhluk. Itu keedah ni sebut asal ni. Jadi atas kita bicara ni, Allah Ta'ala beri kat Rasulullah, dia apa? Dia beri syariat dia. Suruh air, ha? tak ada air, tayamum. Dan air mesti air mutlak. Air sirap tak boleh buat uduk. Air sirap tak boleh istinjak lah. Jangan bacuh air milu, buat apa buat istinjak. Maksudnya apa? Air elok sikit. Yang buat pasal. Tak boleh. Dan memang bukan saja tak boleh. Try buat dia tak selesa kita tuan-tuan, melekit betul, try nak bancung dengan air sirap, buat air gula, buat cuci untuk isi jak, boleh yang best sekali alat yang best sekali apa air, walaupun boleh juga kita belajar dalam bab-bab uh, fekah kan, ada guna tisu apa semuanya, batu adik-beradik dia walaupun boleh, tapi yang terbaik apa, siapa jadikan air siapa yang ajar pula, mesti air ni, mesti air bukan bukan klorok Bukan sabun. Tapi, kalau sabun pun, bilas dia. Air, air. air juga. Air juga. Oh, siapa yang jadikan air yang suci menyucikan ni siapa? Istilahnya, dia bersih. Kalau ada sabun, dia boleh hilangkan kesan sabun. Kalau ada busuk, dia boleh hilangkan busuk. Pasal dia bersih. Dia boleh, prinsipnya menyerap semua kotoran yang ada untuk dia sebagai medium untuk membersihkan apa kotoran yang ada. Air. Dia sebagai perantaranya. Siapa buat semua tu? Ah, la ilaha illallah Allah yang ja'alal ma'atuhuran dia yang jadikan air suci menyucikan oh. saya sebut tu ke syariat yang dia beri kepada kita wuduk tak ada wuduk kena pula debu kenapa debu ni pun kalau sebut satu-satu agak panjang tapi prinsip dia yang sebut ni tu yang dia kata kalau akal yang waras akal akal hukum bi'annahu bahawasanya hal syariat Nabi Muhammad ni mu'jizatan adalah mu'jizat mana daripada sekecil-kecil perkara nak berak pun disuruh tutup kepala yang tu pun kalau kita fikir kadang-kadang ada benda yang tak pernah terlintas kenapa tutup kepala kenapa, 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 kenapa dan duduk nak berak pun ada cara nak duduk duduk macam mana? Ha, duduk tu istilahnya kita beratkan ke sebelah kiri, bukan kanan, kiri kalau sebut kanan tu mesti secara silap lah cara berak Nah, berak apa? Bukan berak duduk. Berak cangkung. Cangkung. Bukan duduk. Kalau ada jamban duduk pun macam mana? Bukan itu cara duduk. Lah ni pun orang putih dia sendiri cerita. Tak betul cara berak dia duduk ni. Dia asal meninggalkan sisa najis di usus kita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kat, kat apa usus besar apa tu. Jadi kanser pula macam-macam, 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 macam Sombat lah apa. Ha, dia suruh kalau kata buat jamban duduk pun. Kalau ni jamban duduk, dia kena bubur satu benda kursi bangku apa sini, duduk sini, tenggek ni, tonggek sini ha, dulu dia bangga sangat buat yang mana duduk tu lepas tu sekarang, dia pula kondek balik apa benda dia buat kita Rasulullah dah ajar macam mana, lama dah ajar ajar duduk, duduk macam kong tu lepas tu, berat yang sebelah kiri kenapa, kenapa, mengapa kalau tak tahu pun, sekarang ni telah dibongkar mujizat tak? betul tak Muhammad Rasulullah betul tak Rasulullah ni Allah yang utus dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nikmat dah kita dapat semua ni. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hmm. Itu tauhid tu. Nak bagi rasa hati kita ke Allah Taala. Hmm. Nak bagi hidup rasa hati kita ke Allah Taala. Pasal kita ni iman tuan-tuan ialah rasa hati kita ke Allah Taala. Pasal saya nak guna bahasa-bahasa sastra yang sikit. Iman ni adalah rasa hati kita ke Allah Taala. Yang memang hadis Nabi sebut al-iman wal yakin iman ni yakin iman ni huwa tasdiq eh? iman ni tasdiq iman ni yakin apa benda yakin ni rasin yakin ni rasa hati kita kau Allah kita ada hati kita hidup kau Allah ada realize kita kau Allah sedar kau Allah ha, barulah nama dia iman kalau tak ada hati ni berasa kau Allah tadi iman nauzubillah hmm. lepas tu bila kita rasa iman kita kau Allah 
dan kita dapat semua ni dapat Islam dapat ni dapat apa dapat macam mana alhamdulillah 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 puji dia puji dia lepas tu apa nak buat pula ha, syariat dia terus kena nak belajar bagi betul perjalanan syariat dalam masa yang sama hati macam mana terus iktiraf dia Allah Taala yang bagi aku hidup bagi hidup bagi hidup bagi hidup bagi dengar bagi dengar bagi dengar bagi dengar bagi dengar bagi lihat bagi lihat bagi bercakap bagi kedekat lagi kalau ada yang dah ada sakit lutut sakit pinggang sakit apa ni macam-macam ni rata rata rabun pekak apa macam ni semua hak Allah Taala dia bagi dia ambil balik semua hak dia aku sabar aku sabar aku redo aku redo aku redo aku redo aku redo dan bagi dia apa? Syukur, syukur. Syukur tu apa dia? Ni amanah, amanah, amanah. Aku kena letakkan pada tempat dia. Jangan kianat, jangan kianat, jangan kianat, jangan kianat. Amanah, 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 amanah. Oh betul, boleh jadi naik tu. Jadi, apa yang Rasulullah ajar dengan syariah ni, dia lah sebenarnya mu'jizat akramahullahu ta'ala biha. Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad ni biha dengan syariat ni Mu'ayyidatan didakwahu Nak men- mengukuhkan Bagi dawaannya Dawaan Nabi Muhammad SAW Dawaan mana? Bahawasanya dia adalah benar-benar Rasulullah Sedikit kalau kita tengok ke solat tu Solat ni Yang khas untuk Nabi kita Muhammad SAW Dalam khas solat ni Yang memang khas solat sujud Memang tak ada dalam sebelum ni Dan tak ada orang kapi sampai tahap-tahap Ibadat dia sujud Kalau ada pun memang tahap tertentu lah Ha. dan bila sebut sujud ni atas saja kita nak sebut ni pasal ada kajian dah buat kan apa kelebihan sujud rupanya kelebihan dia sangat besar ha. dia menyebabkan akal otak apa dan sebagainya ni. macam mana pun saya nak sebut ini kalau kita tak faham sign pun kita dah dapat belum sujud dapat tak bila baca yang tu macam mana alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah muhammadur ha ni iman kita Orang tu macam mana? Sentiasa subuh iman ni. Dia bukan iman ni bukan sekali. Seiman ni dia subut, dawam. Sabit, lepas tu, berkekalan. Sentiasa, sentiasa. Makin lama makin subuh, makin lama. Makin lama makin kenal. Makin lama makin mantap. Makin lama makin sentiasa hati ni hidup ke Allah Ta'ala. Tu iman. Walakin lah kata dia akan tetapi dengan apa yang dia sebut ni mengenai syariat Nabi Muhammad SAW. Uh, Hadihil mu'jizat tu. Mu'jizat ni Mujizat yang berupa syariat Nabi ini la yudrikuha wa la yafhamu kunha illa ahlu diqati fi nazar tidaklah kata dia dapat akan dia idrak idrak ni maksudnya dapat faham dengan rasa di hati idrak tak boleh idrak akan dia akan syariat ni atau mujizat ni wa la yafhamu dan tak boleh faham tak boleh faham apa kunha 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 ni maksudnya hakikotaha. Tak boleh faham hakikatnya, hakikat syariat. Maksudnya realiti syariat ni apa? Datang daripada Allah. Allah cipta kita. Semua ni ada hikmah belaka dan ada benefit dia. Untuk jasad pun ada, untuk hati pun ada. Jadi dia memang satu suruhan. Kalau disebabkan semua syariat, dia adalah suruhan-suruhan yang memang manfaat tu balik ke kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Saya sebut ni daripada istinjak je, airnya, apa, wuduk dia, air muntelak tu sendiri mesti guna, bukan air sirap, ha, tambah, tambah tak ada air tayamum, ha, tutup aurat, oh semua, sembahyang, puasa zakat, haji, apa saja, hatta, makan, basuh tangan, setalam, kenapa, kalau lauk pun seketul, Uh, bukan potong-potong-potong tak? Bukan seorang satu ketul, bukan? Macam mana? Kongsi, cubit. Kalau tak ada cubit, tak putus, macam mana? Gigit. Lepas tu, orang ni gigit, orang ni gigit, orang ni gigit, orang ni gigit. Apa masalah? Apa masalah? Apa hikmah dia ni? Su'rul mu'min, syifa. Rasulullah bagi isyarat lah. Lama lah. Kita je. Jadi iman tak iman, lalu tak lalu, yakin tak yakin. Dia kata apa? Sisa orang mu'min adalah ubat. Ubat ke? Satu kalau tuan-tuan tak pernah makan dalam dalam Cuba beramal dalam 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 no. Yang ni pun kadang kita dah biasa balik rumah Makan dalam pinggan balik tak? Ya? <laughs> Allah SWT Dan amalan lauk biar besar Kalau tak kalau tak besar pun Kalau kecil, bukan kecil tu makan seketul Kecil tu kalau boleh, ambil kecil Untuk orang ni ambil lah kecil ni Kalau besar buat cara besar, ambil besar Tapi 
Bukan kedah dia potong-potong-potong Tapi kedah dia gigit-gigit-gigit Tapi cubit-cubit-cubit Mana yang lagi banyak disentuh Yang tu lagi besar berkat Satu isi makanan, nasi Lepas tu lauk semua duduk tengah Dia bukan Kalau sikit dalam kedah makan talam Bukan buahan talam Lepas tu bedak empat orang Belah siap-siap empat <laughs> Lepas tu buah taruh atas Uh, apa nasi campur tu jadi masing-masing di atas sempadan masing-masing kan tak betul cara makanan dalam ni tu makanan dalam ni semua longgok 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 macam ni uh, dan semua habis tau licin sampai talam tu pun buah air lepas tangan dalam tu uh, kalau kita tengok orang tua-tua dulu kan macam ni aku kita tak boleh tengok orang tua-tua dulu kan Pasal orang tutur dulu kita yang tak buat itu Kalau kita tengok orang tutur dulu kita yang buat itu Buat itu Saya pergi India tu kan Yang makan macam ni Melambak-lambak lagi Cuma tempat saya pergi ni Dia tak makan yang dalam Macam mana pun pinggan ni makan je lah Memang bagi habis semua kuah-kuah apa Untuk ha, Bubuh air masuk tangan dalam tu hmm. Cuma makan bekas sendiri Bila makan yang dalam apa istimewa dia Makan bekas orang ada orang geli Kemat tekuk aku Aku tak boleh makan uh, Tuan-tuan yang ni lah mengajar apa uh, Mengajar kita ada tarbiah tu Tarbiah tarbiah jangan jijik dengan orang Antaranya gelas Saya belajar dulu tuan-tuan Masa dalam proses mengaji dulu Allah SWT Gelas ni Kalau satu talam Satu cawan Satu gelas je Berapa? Kalau lima orang Lima orang akan gunakan satu gelas Orang tak biasa macam mana? Tak. Tak minum lah. Pergi minum kedai kan? Nak mengajar apa? Boleh tak rendah diri makan bekas orang? Ini semua mengajar kita untuk jadi hamba dan faham kita ni hamba yang mulia siapa? Allah. Lagipun semua syariah tu orang Islam semua betul tak? Kalau dia tak elok bagi elok dia. Kalau dia tak bersih bagi bersih dia. Kalau ada benda yang kita tengok jijik menjijikkan Jangan bagi sampai dia buat benda jijik tu Apa yang ada pada kita Asuh dia supaya dia punya dia elok Katalah dia berengok hey, macam mana? Bukan kita tengok eh berengok kau nak minum Ingun. Hmm, Kau tu aku tak nak minum bekas kau Bukan yang tu Ingus bersihkan dulu uh, makan sekali. Bukan Ingun. Keluar dari sini jangan makan dengan kami Najis kotor Jijik Blah. Bukan macam mana? Bersih ni makan Kami tunggu Ha, makan sekali Hilangkan rasa jijik dengan orang tu Dengan bukan saja Bukan maksudnya jijik dia tu kita makan je kan? Asur dia supaya dia hilangkan jijik tu Macam mana kita tak dijijik Dia pun tak dijijikkan ha, Cara tu kan? hmm. Bukanlah maksudnya bila makan orang ramai ni Apa jijik orang pun makan je lah Jijik-jijik orang kan Bukan Tapi kita yang jaga semua ni Nak basuh tangan Kita basuh tangan dia tak basuh tangan macam mana Ah, suruh dia basuh tangan Basuh tangan dulu Bukanlah Tangan dia bukan korek hidung pun makan Kita pun makan juga lah Bukan korek hidung ni Bukan betul Bukan korek hidung Yang tu sebenarnya Mengajar proses dakwah Tegur menegur Ni Watawasaw Bilhaqi Watawasaw It's all right Dalam makan tu ya Makan aja Dia terbiah Oh Kita Nak, oh, nak tunggu terbiah Nak tunggu Rasmi terbiah Ni program terbiah ah, Tu yang saya pergi Masapir tu kan Terbiah semua boleh kata terabiah semua kan hmm. Naik ke Batabah Sampai 10 kali Sampai cepu eh Sudah <laughs> tu kena transit Ada transit sampai 6 jam 7 jam nak tunggu Nak buat apa? Okey okey Macam-macam tak? Duduk pula Dubai ke? Dubai macam mana? Macam Pulau Minang ke? Macam KLCC Macam KLA Uy Barang dah lama hai Segelas kopi ni Yang ni kita cerita sikit lah ha, Sambil-sambil tu cerita pengalaman Ni kat sini tak cerita lagi Ada apa panggil? 20 Kopi 5 cawan minum yang tu ha, Pasal ada 5 orang yang layak ada yang tak mau minum Beli 5 cawan Beli roti puff 2, 2 ketui Roti puff Roti puff lah kan Yang lah ni ada tulis 7 days tu ha, Roti macam 7 days tu je kan Ah, alah biasa dia bukan sedap Dia pun ingat ke sedap Dua ketul 120 
<laughs> Kena tu serik kan Bila pergi ada transit Dubai Siap bawa bekai lah sampai Allah Saya cerita apa ni ha? Macam mana lagi sana ha? Tarbiah Tarbiah apa? Tarbiah jangan membazir duit Benda makan Patutnya boleh manfaat Di tempat lain Kita habiskan tempat yang hanya Segera kopi RM20 hmm, Tak ada akai dah Baik minum air sejuk Air sejuk pun Ah uh, kayu eh, plain water, ah uh, plain water yang air masak dia tak bagi. Ya, yeah. beli dalam botol. Ini. Ni. Apa ni? RM12. Bukan air gau. Ha, air baik. Nak minum apa? Takut tak gamak lah Ha, ni. Nak air masak yang duduk bancuh tu ada. <laughs> Nak ajar apa ni? Nak ajar kita tu macam saya pergi musafir kan lah, nak sebut kalau tambang pun katalah ada tambang teksi ada tambang bas teksi dicah RM50 katalah itu tak embang bas RM2 baik tunggu naik bas RM2 je ya. tu tunggu buat apa okey banyak ya. oh sampai macam tu kira kan kalau ikut musafir duit banyak dah bawa alah teksi buat apa masalah naik je bila lagi nak enjoy tak ada pasal <laughs> tak pasal saya pergi macam ni yang musafir ni yang dulu saya pergi umrah pun sama kat presi dia. Teksi RM5 pun berkira kan. Ha, tanya berapa orang? 5 orang ada seorang RM5 lah, RM5. Seorang RM5. Naik bas RM2 lah. Dia tak nak. Kita tak nak naik sini. Nak kalau 5 orang, seorang RM3 kami naik. Sampai kawan tu pun kata RM5 lah ada rakhis kita kata dia. Murah gila kata dia. Nak rakhis kali kata dia. Aku naik bas utuh bis. Abang bagi ada tak lagi bagi bagi dipanggil juga naik. Boleh ni bagi berkerai. Apa saya nak sebut ni? Ajar berjimat tu sampai macam tu. Allah. Saya cerita ni tarbiah guru lah tapi kita taklah berjimat tu tapi dia ajar sampai macam tu. Ha. sampai kami makan hotel. Makan hotel tau ah, makan hotel macam ni. Apa? Hotel bintang saya tak tahu lah bintang tapi saya cerita apa? Makan hotel ni buffet kan. Ambil ambil lah kerana ramah mata lah benda tak pernah makan pun tengok makan sayur ni tuan-tuan ada 6-7 jenis sayur pula tu sayur biasa je tapi dia olah dengan hiasan tu jadi cantik semua nak ambil ambil-ambil-ambil tak makan pun kali pertama pergi makan makan untuk malam tu ada penjumpaan bila sampai makan bayar pertama antaranya uh, tarbiah pertama musafir apa dia jaga makanan Pergi Irak mula-mula pergi kan Irak ni kat luar orang susah ni Orang susah ni Rakyat dia susah ni Pasal dia zaman perang Amerika apa ni Memang rakyat dia susah ni Nak makan susah ni kan uh, Tarbiah tu lah tu lah Tapi saya fokus pada tarbiah tu lah Kenapa? apa? Dia kata ambil makan benda yang memang kita nak makan Dah makan bagi habis Jangan tinggal nasi ke apa ke Macam mana makan kat kangkau Makan kat India tu memang makan bagi habis tu Tak tinggal kan Yana, Dalam pinggan tu licin sampai air bergah makan Mereka makan habis Bila makan kat hotel macam mana Makan orang tak sedap yeah. Tinggal tinggal. Nah, makan kalau agak habis tak habis Ambil sikit dulu Sedap dia ambil lain Jangan bubur 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 Lepas tu Tinggal tak makan ha, tak. Ini membazir sedara syaitan Datang dengan awliya Allah Nak jadi hamba Allah Nak jadi Ha, orang Tauhid ke Allah Ta'ala ikut sunnah Nabi habis-habis lawan Nabi jadi sedara sedara syaitan adik-beradik babi salah tak? Ha, awal-awal main musafir kena mancur sebab tu buat makan hmm, benda nak musafir dengan Tok Guru lah best lah ha. Allah Akbar nak cerita apa? syariat pasal semua tu pun cerita semua tu nak mengajar kita sifat apa? Ha, kalau tengok tamak lah tamak lah telur tu eh, telur banyak lah yang hotel kami serombongan saya ingat 80 orang saya sebut itu 80 lah tak 200 orang 197 saya bundarkan 200 lah memang layak buang ke 200 pun 197 asalnya 195 last kali 2 orang daripada Singapura tak dapat visa untuk masuk ke kedat tapi beranikannya masuk dia visa yang cop tu tak dapat tapi surat tawaran untuk pergi masuk sana ada Beranikan diri yang masuk. Syekh itu, mari. Mari. Serah dengan orang salah. Mari, boleh masuk. Alhamdulillah. Mujulah tak kena sepak hantar balik. Ha, Allah Ta'ala pergi juga tak? Apa dia? Kena minta lah. Dia kata, tawajuh banyak-banyak kau pergi. 
kita pergi insyaAllah boleh masuk boleh saya kata mari 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 ha, apa saya nak sebut ni asalnya 190 orang campur dua orang ni kawan siapa Singapura 197 orang ha, tuan-tuan bija teluk takkan dia nak buat 197 biji kan tak ha, buat lah 200 kalau seorang 2 biji macam mana orang 400 biji teluk macam mana macam mana gambar mata lah Ketelur lah nampak tu biji ha. Ay, Ambil dua tiga biji Habis tak? Tak habis Hari pertama kena mancur buat makan ni Lepas tu tengok semua tertib Yes <laughs> Alhamdulillah Ini best lah keluar kata <laughs> hmm. Apa cerita ni Mujizat Jadi syariat Rasulullah ni mujizat Jadi sebenarnya nak abad, ajak apa? Ajak kita macam mana hakikat hamba ke tu apa ni ya? Baik Jadi kata dia La yudrikuha wa la yafamu kunha Asalnya hukunha tu hakikat Tak boleh tahu hakikat syariat ni Illa ahlu diqati fin nazar Melainkan ahli yang menghalusi pada bab pandang Dia halus pandang tengok Halus Memang dia akan rasa ni semua adalah mujizat Semua ni terbiar kita untuk kita mengenal Allah Ta'ala dan ikhtirah Allah Ta'ala Mesti ahlu diqah wa nazaranya Kalau tak panah halus macam ni Biasa lah Berapa ramai orang musafir Biasa je eh? Pergi tua sana tua sini macam ni Tengok apa? Tengok piramid Oh ambil gambar kaunter <laughs> Piramid ni 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 Tapi batin tu hati tak boleh Tak dapat apa-apa Hatta pergi baitul makhdis ni pun apa ha, Baitul baitul makhdis tengok gambar Gambar memang ada gambar lah Tapi Kalau pergi dengan guru ni apa Dia ada terbiah yang memang tak dapat Dengan kumpulan lain ha. Satu saya nak, dah sebut tu saya nak sebut ni Masa di depan ni Bulan 4 16 saya bulan 4 ada program umrah ni. Yang hari tahun lepas pun saya pergi Yang ni kalau ikut saya memang tak pergi Sebab saya cuti banyak lah bulan ni kat sekolah Sebab saya nak ajar tu Tapi saya suruh pergi ke Saya duduk 50-50 lagi Buat program umrah ni Sebab saya cuti banyak sangat lah uh, Apa saya nak sebut ni Macam mana pun ada program cuti Bersama dengan guru kat, yang kat India tu Uh, dia tolong saya tolong elakkan jadi saya tolong elakkan lah kalau saya tak pergi pun pergilah dengan ada orang yang memang boleh bawa kita jalan ke orang taklah ni memang busapir dengan rombongan ni best lah. hmm. saya pergi yang umrah itu ada 160 orang tak silap yang campur dengan India punya memang satu musafir best dengan Tok Guru pergi haji dengan umrah eh. haji tak ada umrah best lah. memang best kan Best sebab siapa? Sebab bukan saja umrah biasa Tapi umrah yang ajar macam mana perjalanan zahir Macam mana perjalanan batin Macam mana nak rasa hamba Bak pakai ihram macam pun kan? Habis Kita tak pernah terfikir pakai ihram macam tu Pakai ihram biasa pakai-pakai lah kan Paturan jangan menjahit ni seorang lelaki Itu pakai pun Nak rasa hamba ni Rasa tak macam kita hamba zaman Fir'aun dulu <laughs> Pakai dua lain kain aja. Lepas tu macam mana? Tak boleh pakai wangi Tak boleh ni Tak boleh ni Tak boleh ni Tak boleh ni Kusut masai Ha, jalan Keluar mulut pula apa? Labaik Allah Kerana mulut boleh sebut Labaik Allah Apa maksud dia ni? Nak rasa hamba Mulut kau tak sebut Labaik Allah pun Tapi hati macam mana? Aku hamba engkau ya Allah. Aku makhluk ya Allah Aku makhluk Kau khalik aku Kau yang bagi hidup aku Kau tak aku mati ya Allah oh, Ajar pula tawah buat apa sampai. Bukan Bagi doa Rabbana atina Fidunia sana Oh fil akhirati hasana wa qina azab annar. Oh tu minta apa hajat tuan-tuan? Minta tuan-tuan Allah Taala makbul, makbul, makbul. Nak dia tak ajar yang tu. Ni dia apa? Bagi minta jadi hamba. Minta jadi hamba. Tak minta rabbana atina fi dunya hasanah, tak sebut mulut tak apa, tapi hati je lah. Aku hamba jadikan aku makhluk ya Allah. Aku rasa engkau lah hayat, aku ni mayat, engkau yang bagi hidup aku. Pusing tu dengan betul yang kita nyarah Jangan peduli orang lain orang duk tolak Tak tolak apa Jangan peduli korang Hati kau pergi betul Mata yang alam pejam ni Langgar orang habis pula kan Jalan Jalan Itu kita dah tawaf Sa'i Sama Oh Maturan satu Satu Betul dah keluar buang ihram Macam mana pula Masih nak perasaan hamba Ke dah rasa mereka hmm. Dan tarbiah, tarbiah Tok Guru memang best Ya, tu tak nak pergi bagi nama cepat-cepat pembacaan lebih kurang 6000. Ah 6000. balik 1 Mei. Tu bulan 4. Yang terdekat program ada berita gembira juga. Saya dok cerita selalu saya dok dengan Jegi India. Ni guru pada India tu nak datang. 
bulan 3 ni 20 hari bulan sampai 28 program 28 hari bulan ada program dekat Penang memang buat sana sentral dekat sana kalau ada kelapangan masa ambil cuti lelaki boleh main perempuan boleh main oh, boleh main kalau main suami isteri lagi bagus sangat dia lalu kan itu program macam mana hmm, itu ya dah orang besar kan saya yang program saya saya KIB semua dulu saya selalu kita pergi Tok Guru ni Tok Guru main takkan saya lari pula tak kena gaya lah Agung main kita datang SQ-SQ hmm. turun tak? Menteri Besar turun tak? Agung bukan Sultan Agung <laughs> ha, semua turun macam ni ha. bila yang tu turun rakyat kena datang juga tak? rakyat lah pula tak boleh apa tak boleh tak apa Agung tu tak main tak apa tapi Tok Guru macam ni ha. sikit lah bagian bahasa itu Uh, buat di Pulau Pinang lokasi Sungai Nibung dekat dengan Perhati Ambas uh, Sungai Nibung tu Pinang dia memang seorang pulau pulau lah naik jambatan apa jambatan tu tak jauh lah kalau nak lokasi detail apa kemudian tapi dia kata program tu ada 20 bulan 3 ni tak jauh lah kami pun tinggal beberapa hari je untuk buat persediaan 20 hingga 28 kalau tak boleh pergi banyak hari pun pergilah satu hari tak apa pergilah jenguk satu malam masa majlis utama yang buat grand sikit malam macam mana pun nak duduk sana duduk sana tempat tinggal sana memang tempat dia sediakan memang ada program harian sana 8 hari 8 hari 8 malam insyaAllah dan saya memang duduk sana insyaAllah oh, memang tu guru cakap tu dia cakap urdu lah tapi ada translator dia tak, antara translator tu saya lah <laughs> cuma saya translator yang ketiga keempat maksud tu maksudnya dia cakap, tu translator, tu tak faham juga ada kata tu, saya tolong huraian ha, tu translator yang ketiga keempat tu faham? saya urdu pun, taklah semua faham kan, tapi banyak benda boleh faham lah tapi saya nak duduk depan tu saya nak diskon terjemah tak boleh ada yang lagi layak daripada saya saya ni, eh tak boleh malu eh, saya nak translate salah pula, malu <laughs> tak layak pun masa saya tak pergi salah, lain cerita je lain cerita je lah ok uh, saja sebut ke sana pasal nak sebut ahli diqah wa nazar ni orang yang halusi dan orang yang mengamati apa perjalanan yang ada ni memang akan dapati apa yang ada dalam syariat ni semua tuan-tuan adalah mujizat memang memang uh, bukan ciptaan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. baik wa azkiyaul khalqi minal bashar begitu juga yang boleh kenal ni atau daripada ahlul diqah illa azkiyaul khalqi melainkan orang yang cerdik makhluk yang cerdik ya. yang boleh kena minal bashar di kalangan manusia tentu kalau ahli sains mau dia kaji 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 syariat Islam ni bila dia cerdik dia kaji tuan dia dapat keputusan macam ni macam ni kalau dia cerdik betul lah boleh buat dia masuk Islam dah ramai sebenarnya orang kafir masuk Islam dengan sebab dia buat kajian dengan syariat Islam cuma orang orang kafir yang masuk Islam ni tak diwawarkan dengar tuan Orang kapi bila dia kaji syariat Islam, ramai yang masuk Islam. Orang Islam ni, bila dia tak belajar apa benda dengan Islam, ramai yang murtad keluar daripada Islam. Ini masalah kita. Orang dah Islam, dia tak tahu nilai Islam. Orang kapi bila dia kaji, dia saja kaji syariat Islam. Kaji, 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 dia jumpa, buh, hebat. Dia masuk Islam. Cuma orang dah lahir, Islam pun belum tentu jamin, tuan dapat Islam yang elok. Dan orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir pun belum tentu mati kafir. Bahkan kadang-kadang mereka punya Islam lagi hebat daripada Islam yang kita daripada beranak-beranak kecil-kecil Islam. Jadi sama dari si chance untuk pergi ke Allah Ta'ala. Siapa bersungguh dia dapat. Siapa bersungguh dia dapat. Hmm, tambah pula zaman-zaman lari kan saya duduk share-share beberapa video dia orang nak hantar dalam WhatsApp tu. Alah tengok takut. Eh. Hmm. Kan ada ditunjuk ada orang perempuan duduk depan tokong tu. Orang jatuh handset, kutip pula Rasa satu dunia, satu Malaysia tahu kan Ni duduk rakam ni kawan ni oh. Duduk wishing, willing Untuk minta sesuatu ke depan tok kong Oh macam tu punya caranya oh, Pegang handset, pak jatuh lah, kutip pula Orang lain ambil ya. Yang ada yang video Hindu punya Apa dia? Yang pada Christian apa, duduk berubat kan eh, Ha, ni, siapa yang menyembuhkan ni Tuhan Jesus sebut kuat-kuat Tuhan Jesus tuan orang sakit dia yang penting dia nak sembuh bila ada orang boleh sembuh dia kata yang menyembuhkan ni Tuhan Jesus nak tak nak apa Tuhan kau kalau Tuhan kamu Tuhan Allah kamu minta Tuhan Allah supaya sembuhkan penyakit engkau 
Sekarang kita bisa menyembuhkan penyakit itu. Ada dia buat apa-apa. Sekarang tengok orang buta boleh melihat. Yang tua boleh berjalan. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang tak boleh berjalan bisa berlari. Tujuk. Ya siapa yang sembuhkan? Tuhan Jesus. Nak tak nak tak pasal dengan aku. Tuan-tuan belum dah jahat ya. Kalau macam tu. Pasal kalau orang terlambat untuk dapat aturnya. Okay. Berapa ramai orang gadai akidah dan semata-mata untuk mencari kesihatan. Ha, yang ni yang kita tengok oh, zaman sekarang ni fitnah ilmu fitnah untuk keluar daripada agama besar sangat ni satu kita kena berguru betul dalam bab-bab akidah ni supaya dapat jati diri kita mudah-mudahan salah pelihara kita daripada huru-hara ha, huru-hara apa? huru-hara akidah huru-hara fitnah-fitnah yang menyebabkan kita ni jauh daripada agama Allah Ta'ala Alhamdulillah baik jadi orang ni saja orang cerdik-cerdik je boleh faham bila tak cerdik tu yang dia yang dapat Islam pun dia buat Islam dengan dia tak faham Islam tu saya nak sebut lagi saya buat komen apa benda keliling ni banyak sangat lah kan cerita tudung pun masalah ke lah tu Elan tudung tu Elan pula tudung nampak telinga nampak rambut buat pula kat hotel lepas tu kat, kat hotel kat pub promosi tidur, uh, tudung lepas tu joget-joget pula Allah Allah Dah banyak ni Banyak sangat lah Kalau tengok nak sebut keliling ni Tengok berserabut Yang tu yang berserabut Oh tu Macam mana yang elok Tu saya elan Tuan-tuan yang elok-elok Mari Pergi umrah Dengan Tok Guru Pergi program Yang Tok Guru datang Ada sebenarnya Masih lagi orang yang Boleh tunjuk kita jalan sebenar Ada Kat kita lah Jangan serabut Dengan benda serabut ni Yang serabut tetap serabut Kita keluar daripada Kelompok serabut ni Pergilah pada tempat Yang betul-betul bawa kita Ke orang darah Okay jadi pasal apa je orang cerdik dan orang yang halusi bab pandangan saja boleh melihat dan kenal mujizat Allah Ta'ala beri uh, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni uh, li'adna man siwahu bila yafhamu ilal mu'jizatil mahsus sata bihasati sam'i wal basar kerana man siwahum selain daripada ahlu diqah selain daripada orang cerdik para ulama para awliya ni selain daripada mereka la yafhamu tak faham mereka ni illal mu'jizatil mahsusata melainkan yang mereka faham melainkan mu'jizat-mu'jizat mahsusata yang boleh dicampai oleh panca indera mu'jizat yang boleh dilihat ha, tongkat ni saya diulang macam mana oh itu semua orang tahu kita pun memang kita pun teruja dan takjub juga kan memanglah kebanyakan orang faham ni je mu'jizat solat Sentiasa jaga semayang lima waktu. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala walaupun tak lihat dengan mata, tapi sentiasa hadir di hati. Tuan, tuan lagi besar mujizat. Tongkat Nabi Musa boleh tengok tongkat je. Kalau ada tongkat Nabi Musa pun simpan kat muzium, tongkat tu tak jadi ular. Tuan. Dia hanya jadi kisah. Ha. Kalau kita tengok batu terapung kat Baitul Maghrib tu, Masjid Sakura tu memang masjid tu ada batu dia panggil batu terapung kan tapi dia dah buat binaan apa tak terapung kan jadi nampak macam gua jadi macam gua <laughs> macam dalam masjid tu ada gua sebenarnya asalnya ialah batu batu tu terapung 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 alai saja tunjuk senang faham kan batu tu besar kan apa pasal bilik dia ada tengah-tengah dia ada lubang ni terapung terapung itu asal ni memang terapung seketul itu ya dia buat binaan buat masjid keliling Asalnya macam tu ya. Kubah apa satu hal. Lepas tu. Buat pula dinding-dinding tepi ni. Lepas tu. Tutup pula. Ada pintu masuk. Dan jadi macam gua pula. Masuk bawah gua. Macam bawah gua. Padahal. Batu satu apa. Buang kalau bina-bina-bina ni macam mana. Ha. Batu tu lah batu yang sama nak ikut Rasulullah Mi'rat. Pergi Baitul Maktis ni tuan. Ni ada. Ni Masjid Masjid Sakrah tu. Bawa batu terabung tu. Ke arah kiblat tu. Ha, ni Masjid Laksa yang asal. Ni ada ada bawah tanah apa. Sebelah kanan ni ada masjid buruk nama dia. Masjid buruk ni tempat Rasulullah tambak buruk tu. Dan ada lagi besi tempat Rasulullah tambak tu ada lagi. Orang pergi sana pergi, pergi sentuh ambil tabaruk. Apa dia? Buruk yang pernah Rasulullah pergi tambak kat situ. Allah SWT. Bahkan kalau kita dengar kisah Mariam apa dia duduk dalam Majlis Al-Aqsa. Mehrab tempat Mariam duduk. Yang Zakaria letakkan Mariam di situ. Yang ada benda-benda menakjubkan berlaku pada sisi Mariam. Musim panas ada buah, musim sejuk apa. Merak Maryam duduk tu ada lagi 
Ni tak asal. Ah tempat-tempat ni kita pergi tuan. Untuk cerita apa? Tempat tabarut, tempat-tempat yang baik. Hmm, saya mau sampai dan lah ke sana. Ah orang duk, tengok cuma yang tu pun tengok, tengok ajalah. Tak boleh dah. Untuk macam mana kita nak capai martabat macam tu? Hati. Dengan rasa seronok, rindu satu hal, lepas tu macam mana? Hati kita rasa yang tu kalau tak dapat pun yang penting apa? Walaupun kita tak boleh tengok mereka, hati kita sentiasa dengan mereka. Ulah tu hati mereka ni kita nak duduk dengan mereka tu apa? Hati dia sentiasa ingat Allah Taala, zikir Allah Taala, sedar dengan Allah Taala. Kalau hati kita pun dapat asuhan macam tu, boleh ingat Allah Taala, kita akhirat esok duduk sama dengan mereka. Ah ha, tu kita nak. Yang ni benda ni orang tak ajar ni, orang dok cerita ni 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 ni. Ah oh, itu je. Ni macam mana nak duduk nanti akhirat duduk sama dengan mereka Satu grup dengan mereka macam mana Hati Hati tu macam mana Sedarkan kita ke orang salah Ni semua kena orang salah Hati sentiasa ke orang salah Ni mujizat besar Mereka dapat Maryam dapat kelebihan Nabi Zakaria dapat kelebihan Nabi Muhammad dapat kelebihan Apa punca dia Hati dia sentiasa Tauhid ke orang salah Jadi kita Pergi sana tu Untuk menyuburkan Yakin kita pada ajaran Rasulullah Dan ajaran Rasulullah besar sekali Ialah tauhid ke orang salah Yang ni kita nak yang ni lah belajaran kita. Yang ni yang kita nak pergi dapat ni. Kalau tak nak pergi ziarah, pergi tengok ni, 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 ni. ni. Tengok je lah tuan. Balik lepas tu. Tengok ipoh lah pula. Tak macam pakai. Ampang. <tongan> tengok Majid Dari. Nak tengok Majid Dari, tuan-tuan tak pergi Majid Sorah apa? Tengok Majid Dari cukup. Kenapa? Ha, menyerupai Masjid Sorah ke Majid Al-Sorah tu. Tak percaya tuan-tuan ambil gambar saya yang ada dalam Facebook tu. Yang, yang ada Facebook lah kan Cerita ni Tuan-tuan ambil sebelah tu Macam duduk kat Majid Dairy lah sebenarnya ha, Pasal dia punya rupa dan bidaan Dia punya bentuk orang lebih kurang kan Sama lebih kurang kan hmm. yang, yang penting tu apa Kalau pergi sana Tak boleh pergi sana pun Bukan masalah Hati ni kan Hati dah sampai Lagi apa Hati tu kena orang tak lah hmm. Kalau tak sampai pun ha, Kita akan duduk grup yang walaupun dah sampai Kan <laughs> Apa tujuan saya cerita ni Jadi orang biasa selain pada ulama Aulia ni Dia tak boleh dapat melainkan dapat mujizat yang boleh dipandang dengan mata je Bihas hati sami wal basar dengan panca indera Pendengaran dan penglihatan Contoh macam mana Mislu kalamil hajar Seumpama so, bercakapnya batu Batu boleh bercakap Rasulullah ada ketika aa, Dengan para sahabat dia pegang batu Buka tangan aa, Batu tu bertasbih Di tangan Nabi SAW Ha, kita pun tak boleh tengok dah Kalau ada batu tu pun macam mana Batu tu tak tersebih lah kan? Kalau batu duduk tak tersebih macam mana oh, Pakat beriman semua kan? Wasyajar Begitu juga pokok boleh bercakap kan? Ada kisah pokok yang uh, Boleh bercakap Bahkan bukan saya bercakap dia boleh Cabut jalan bergerak jumpa Rasulullah Lepas tu pergi duduk oleh tempat saya Pasal yang ni ialah satu keadaan Pernah seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW Ini royak hadis yang ada antara mujizat yang disebut Menaik Uh, tentang cerita pokok boleh bercakap dan boleh berjalan ni uh, Dia kata ya, ya Muhammad Asalnya dia panggil Muhammad je Wahai Muhammad aku ni kalau ikut Dah hampir nak beriman pada kamu Tapi aku tak akan beriman pada kamu Melainkan last sekali kau tunjuk ke aku satu mujizat Yang menyebabkan aku boleh beriman pada kamu oh, Dia nak nampak mujizat ni Mujizat yang ni yang pelik-pelik ni. Kalau ikut Rasulullah terima Quran pun mujizat lah Kita dah belajar kan eh. Tapi dia tak nak Dia nak satu lagi yang istimewa untuk dia Baiklah kata Rasulullah apa kau nak? Kata dia Tengok keliling ni Haduh Kukup kurma ni hmm. Kau panggil pokok tu Panggil kat sini Oh tuan-tuan Minta gila-gila tu kan? Rasulullah kata apa? Kalau kau nak aku panggil Aku tak payah panggil Kau pergi kat pokok tu Kau pergi kat pokok tu Kau bagi tahu kat pokok tu Kata aku panggil hmm. Okay Terpaksa bercakap lah dengan pokok kan ha, Oi pokok Oi kurma Pokok kurma tu kalau ikut riwayat Saya hidup ngaji lu tu Kalau sebut pokok kurma Kau pun nak mampus lah Nak mati lah kan? Oi pokok kurma yang nak mati Sekarang ni Muhammad panggil kau beradab hmm, Pokok tu tak cakap banyak lah Gerai 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 <laughs> Dia tu kan cakap ha, Ni Assalamualaikum ya Rasulullah oh, Bagi salam kan Nampak balik nampak kamu ha, Yahudi tu tak ada Yahudi ni Asyadu Allah Ilaha illallah Asyadu Allah Rasulullah Lepas tu dia kata apa? 
Ya Muhammad. Ya Rasulullah. Tadi Muhammad je. Ya Rasulullah. Kau izin dengan aku setiap kali lepas aku. Semayang aku nak sujud khas untuk kau. Maksudnya apa? Yakinnya aku kau adalah Rasulullah. Rasulullah kata apa? Kalau lah aku nak suruh sujud. Aku tak aku tak berizin dengan kau, kau sujud ni. Dia tak bagi. Mana boleh sujud kat manusia? Kalau boleh sujud lah. Sesama manusia. Aku akan suruh isteri sujud kat suami. Oh. Belajar tu dalam kitab Muhammad aku belajar tu. Oh. Sampai tahap tu kan. Orang perempuan kena ada istilah taat ke suami kan. Macam mana anak ke mak bapak. Kalau isteri ke suami yang tu. Kita dengan orang salah macam mana. Cuma kita sujud, sujud tak? Sujud, sujud apa? Sujud jasad je, hati tak sujud. Hmm. Saya tak sebut tuan-tuan. Saya dalam proses nak kena kantor. Yang tuan, Tok Guru Mai lapar hari ni rasa peluang best. Kan? Untuk belajar sujud hati. Saya dia mai tu satu hal. Pula tu dia mai bukan... Dia tu dah main dia ajar kita Satu kita mulia kan dia Tapi dia ajar kita dia apa Dia ajar kita macam mana Supaya hati kita boleh Sujud Hati kita boleh sujud Ya Allah salah Itu dia punya besar ajaran Allah, Allah. Jadi kebanyakan orang tengok Mujizat ni Mujizat tu lah Tengok pokok Tengok batu Lagi Wan syiqaqil qamar Terbelah bulan Dan seumpamanya Kata dia Wallahu ta'ala Qad ayyada nabiyahu alaihi salam Rasulullah Allah SWT sesungguhnya telah ayyadah telah menguatkan telah memperteguhkan alaihi salam akan Nabi dia SAW bi kilal naw'aini minal mu'jizat dengan kedua-dua naw' daripada mu'jizat maksudnya ada mu'jizat yang istilahnya hissi satu lagi mu'jizat ma'nawi kita biasa dengar istilah tu rasanya hissi daripada mahsusat tadi mahsusat hiss hiss maksudnya pancah indera mahsusat yang boleh dicapai pancah indera hissi sesuatu yang dinisbahkan pada uh, yang boleh dicapai oleh panca indera yang lima kan uh, Allah SWT dipanggil itu mu'jizat hissi faham pada syariat dia solat, wuduk dan sebagainya yang tu Quran sendiri hak tu dipanggil mu'jizat ma'nawi jadi ada mu'jizat hissi mu'jizat ma'nawi mana besar lagi besar lagi mu'jizat hissi ma'nawi kenapa lah ma'nawi Kerana dia sampai lani kita boleh dapat. Kalau hisi dah tak boleh tengok dah tangan Nabi keluar. Eh. Tak boleh tengok dah tongkat Nabi Musa belah laut. Tak boleh tengok dah daripada batu keluar untuk Nabi Soleh. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok dah hak semua hak hisi ni. Yang boleh tengok semua apa? Ma'anawi. Bila Ma'anawi ni kau tengok banyak tak sebenarnya? Keliling kita, kat diri kita semua ada mujizat Ma'anawi. Huh. Kita boleh hidup tak? Nyantung gerak macam mana jantung boleh bergerak? Mujizat lah sebenarnya. Pelik. Cuma kita tak pelik. Siapa? Pasal kita bagi dengan hukum adat je. Kita tak suluh dari sudut. Macam mana benda mati boleh hidup? Ha. Macam mana telur boleh keluarkan ayam dengan sebab ibu dia mengerak dan ataupun gunakan alat, alat aku ekubator ke apa ke. Ha. Macam mana boleh keluar ayam? Sedangkan telur. Eh? Hmm. Cuma kita dah biasa tengok lah macam ni. Mana ayam macam ni Sebenarnya mujizat juga tak? Pelik Pelik lah macam ni Nak tunggu Ayam keluar daripada cawan nak? Saya buat keluar ayam Oh ustaz Mujizat Buat apa ya so ha, Itu sihir Kau tak nak saya buat itu? Tak nak? Ha, Baguslah saya pun bukan kata buat Sagi tu tak buat lagi Saya buat tadi tu tak kata saya Tok Nujum pula kan Saya bukan hak tu pun Nanti buat ahli silap mata Tak Sebab tu kita tak pernah hajak pada benda-benda macam tu Yang kita hajak apa? Macam mana kita nak fikir Macam mana Tok Guru ajak Tengokkan kita Kita bukan seronok dengan kita Tapi seronok siapa cipta kita Oh Itu pun juga Yang ni yang luar biasa ni Dan jangan tak tahu Kalian ilmu Tauhid paling besar sekali yang apa yang Allah Ta'ala berikan Nabi kita Muhammad SAW Adalah kita ni ada keupayaan untuk kita boleh ihsas, boleh rasa Boleh idrak ke Allah Ta'ala Walaupun Allah ni kita tak tengok dengan mata Hati kita boleh rasa kat dia ha, Tapi dengan guru ni yang dia halusi dan dia cerdik Dan dia pun dah sampai waktu tu Dan dia boleh ajak kita macam mana untuk kita sampai ha, Inilah yang terbaik Memang kita tak boleh ada tongkat yang kita katok Uh, batu boleh pancak air memang tak boleh kan? kata laut boleh ni cacat kat bumi keluar daun 
Lapar ambil kipak makan kunyah daun tu. Oi, mana kita boleh buat gitu? Memang kita tak boleh. Tapi boleh kita hati kita duduk saja-saja macam mana? La ilaha illallah. Hati boleh sentiasa seronok cinta dengan kasih yang Allah Taala. Duduk aja. Lebih daripada kayu yang boleh belah tongkat Nabi Musa belah laut tu kita boleh dapat. Apa dia? Hati kita yang macam ni ni tak pernah tengok Allah Taala, tak pernah tengok Rasulullah. Tapi hati kita sentiasa hadir Allah lah cipta aku. Oh. Lagi hidup daripada hidup yang tongkat yang boleh yang tongkat dah mati boleh keluar pucuk kayu. Tongkat boleh keluarkan batu daripada air. Ni hati kita boleh ingat Allah Taala. Lagi mahal lah tu. Lagi mahal lah tu. Hmm. Jadi Allah Taala bagi kat Rasulullah tu satu benda ataupun mukjizat yang masih kekal dekat kita khasnya adalah kalau atas kita bicara bab tauhid apa dia belajar tauhid ya Allah tak nampak dengan mata tapi hati kita boleh hadir ke Allah Taala ha, itu mukjizat cuma nak dapat dia ha, dia bukan boleh dengan jampi mentera ya itu nak zikir bodoh-bodoh tak lain dah ilah la ilah ilah la ilah tak dapat apa dia fikir Zikir dan fikir. Saya pernah sebut istilah-istilah tu katanya. Kedah pendek ulama sebut. Fikir dan zikir. Fikir, zikir. Fikir, zikir. Dan zikir tu naklah Allah dirujuk. Ha, macam mana kita nak hidup? Hmm, jantung kita macam mana boleh gerak? La ilah ilah. Allah hidup dengan aku. Sentiasa dia hidup dengan aku. Bangun je tidur. La ilah Allah. Kadang bangun cepat. Kadang bangun lambat kan. Kadang tertiba dia terkejut bangun. Boleh bangun tu tak? Lambat lah tu. Kelang kabut lah. Lupa ke orang salah. Habis asabah balik. Lupa. Oh. Terlupa rasa Allah yang hidup dengan aku. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Boleh sedar ke orang salah tu. Mujizat. Itu karamah yang telah bagi. Cuma kat kita ni tak bagi mujizat lah. Tapi atas nak sebut benda pelik. Dia ialah benda pelik. Maksud ada manusia yang dia tak rasa langsung ke orang salah. Allah salah. Beri kita dengan perantaran guru yang kita dapat ni. Dapat diajar kita. Supaya kita dalam keadaan orang lalai tu. Kita boleh ingat Allah Ta'ala. Ini adalah keramah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab benda tu pelik. Dan mencari ada orang biasa orang lain memang tak dapat. Tapi kita boleh dapat dengan sebab ada guru bawa kita kenal Allah Ta'ala. Oh, ni. ni yang best ni guru. Dan saya tuan-tuan saya sebut selalu guru-guru saya duduk mengaji apa ni. Saya pun puas dah mengaji. Dan ada guru yang memang khas mengajar bawa ni guru yang saya duduk belajar dekat. Bika kila manai min la mujizati kama yadhharu mimma qaddamnahu fi bayanil mujizatil Qur'an asy-Syarif. Seperti mana kata dia yang telah nyata yang mimma qaddamnahu yang telah kami dahulukan dia, kami dah takdim dulu, kami dah telah menceritakan dia, persembahkan dia fi bayanil mujizatil Qur'an asy-Syarif pada menceritakan mukjizat Qur'an yang mulia wa siwaha dan selain pada Qur'an, mukjizat Qur'an Minal mujizatil mangkulati fil hadisil munif daripada mujizat-mujizat yang telah dipindahkan pada hadis-hadis yang munif yang sentiasa cenderung untuk menceritakan kebenaran itu. Okey. Dah cerita dulu. Wal nazkur al-an kata dia. Sekarang ni kami nak sebut sikit sebanyak dengan janji dia dia sebut mengenai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tarfan satu tepi antaranya satu sudut min bayani hali syariatihi. Ha, kerana nak menjelaskan min tu min ta'liliyah kerana nak menjelaskan keadaan syariatnya alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halata min bayani wa halati syariatihi al-azimati syaknu dan juga kerana nak menjelaskan keadaan syariatnya yang agung syaknu oleh keadaan syaknu pun makna hal juga keadaan syaknu syaknu kudrat Shan, kalau Urdu, Shan, dia sebut dengan wakaf kan. Maksudnya Syaknu, Kulla yaumin huwa fi Syaknu. Apa ni apa? Dalam setiap waktu Allah Ta'ala ni ada keadaan dia. Ada hal dia. Maksudnya ada perbuatan dia. Ada urusan dia. Uh, jadi, uh, syariat Nabi SAW yang agung ni apa? Dia ada Shan dia. Antara ke mana Syak ni ada kemuliaan dia. Yang tu pun ada makna, salah satu makna Syaknun. Kalau kulla yaum bin huwa fi sya'n Setiap hari Allah Ta'ala ada sya'n Maksudnya ada urusan dia Ada kerja dia Ada tabiran dia 
Pasal apa ada kerja dia? Pasal memang dia sentiasa ada urusan dan takbiran dia. Pasal alam ni takbiran dia. Tentulah dia sentiasa bekerja. Dia sentiasa membuat urusan. Dan semua ni mana ada makhluk sesuatu yang boleh bergerak ke berjalan ke ada ke tiada ke. Malangkan Allah lah yang membuat sesuatu. Allah mana ada pernah istilah dia rehat daripada membuat apa-apa urusan. Pasal semua tu urusan dia. Hmm. Yang ni yang kata Allah Ta'ala ada sya'an dia. Jadi Allah Ta'ala macam mana dia ada sya'an sentiasa kat, kat Nabi kita Muhammad SAW. Pada syariat dia ada benda-benda yang besar sya'an dia. Dan antara besar sya'an apa? Kita boleh faham ni adalah daripada ketentuan Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW sendirinya. Bukan. Tapi dia lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semurninya daripada dia tiada siapa yang campur tangan hmm. asal kata dia harap-harapnya dengan apa dia nak sebut di sini ayyan tafi'a bizalika bahawa ambil menafa'alah bizalik dengan demikian itu kata bayan hali syariah penjelasan hal syariah Nabi alaihi salatu wassalam ni dapat menafa'alah dengan demikian itu dengan bayan tu dengan penjelasan tersebut ba'du ahli hadzal zaman sebahagian daripada ahli yang hidup pada zaman ni yang zaman ni ni khas kita jadi dia sebut nanti ke depan ni sekali lalu syariat yang datang melalui nabi kita Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam untuk menunjukkan bahawasanya memang yang ni bukan rekaan daripada dia maka datang daripada Allah taala dan istilah dengan apa beri kepada Rasulullah dia lah mukjizat yang menyedarkan kita ni memang hadiah daripada Allah Ta'ala Allah Ta'ala beri mendalilkan benarnya Rasulullah apa yang dia ajar apa yang dia ajar tu pun da- bukan datang daripada dia tapi Allah SWT lah yang mengajarkan dia ha. kerana setiap inci perbuatan dan amalan yang ada dalam amalan syariat zahir ni ha, dia akan ada istilah munafaat yang kalau dikaji dianalisa orang akan dapat membongkar Apakah uh, manfaatnya melaksanakan hukum-hukum syariat tersebut berbanding dengan siapa yang tak melaksanakan dia? Siapa yang apa ni? Yang ni yang disebut istilah dia ahlul diqah wan nazar. Orang yang halusi pandangan. Itu juga orang yang ahlu disebut tadi orang yang azkiaul khalqi. Siapa azkia dan ahlul diqah ni para aulia. Atau umum kita sebut para ulama kita buku ulama ni umum kan kita khaskan sikit para ulama yang aulia ha, pasal bila ulama belum tentu tentu semua aulia bila aulia mesti ulama ya. tak semua ulama adalah aulia tapi aulia mesti ulama dan bila ulama kadang ulama zahir je batin tak ada bila sebut aulia dia memang ulama batin walaupun tak ulama zahir ha, tapi zahir tak kan dia tak tahu, memang dia kadang-kadang taklah sepaya sepakar macam mana imam mazhab, tapi bak batin, huh, champion dalam bak batin, hati ni ya Allah, sentiasa dengar Allah Ta'ala dah nama buat awliya awliya ni memang orang yang hati dia sentiasa berdamping dengan Allah Ta'ala hati dia sentiasa ingat Allah Ta'ala, hati dia sentiasa takzim Allah Ta'ala, apa-apa pun Allah adalah dia rojok, ha, ni para awliya, bila awliya memang ulama siapa tak dipanggil ulama melainkan hati gerun dengan Allah Taala dan yang memang gerun dengan Allah Taala ialah para ulia. Oh. Jadi mudah-mudahan kita ialah orang yang duduk dalam zaman ni apa yang dia sebut ni mudah-mudahan kita dapat limpah kurnia daripada Allah Taala dengan sebab kita duduk berkawan dengan tutup guru yang mereka ni ialah antaranya keturunan ulia dan para ulia sendiri dan kalau kita tak jadi wali pun kita belajar daripada orang yang ada hubungan dengan wali mudah-mudahan apa yang Allah Taala limpah kurnia kepada para aulia ni dapat juga limpahan kurnia itu pada pada kita amin insyaallah jadi di atas penjelasan itulah maka dia kata fa naqulu maka kami nak kata jadi dia nak sebut ni panjang juga kita tangguh satu dulu jadi dengan apa yang kita nak bicara ke depan nanti memang khas nak sebut mengenai syariat zahir yang Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad SAW untuk menunjukkan kalau kita perhati dia betul-betul di situ semua ada isyarat dan di dalam benarnya Allah Ta'ala yang memutuskan 
dan benar yang Allah Ta'ala dan benarlah Allah Ta'ala ni ilah dia takbir kita dan antara yang ditakbir ialah alam ha, terbahasa lain Allah Ta'ala takbir alam antara sebagai alam tu ilah kita memang kita boleh lihat pada diri kita dan inilah antara kalau kita dapat dia yang inilah dia panggil karamah maksudnya apa? ni kemuliaan Allah Ta'ala beri kat kita kita boleh sedar ke Allah Ta'ala dalam ataupun pada zaman yang waktu manusia banyak lalai pada Allah Ta'ala yang ni lipan kepada Allah Ta'ala sungguh Nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat, 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 nikmat. Kewajib atas kita, syukur ke dia, Alhamdulillah, 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 pasal dapat kenal dia. InsyaAllah kita dah mahu tinggi, Iza nazar al-aqilu mansifu. Ada soal? Ada orang minta saya, tuan-tuan, bagi satu kuliah khas, cerita pengalaman Ustaz dan kongsi bersama dengan kami, Mumu Sapir. Saya tak buat lagi. <tuk> tak dan saya nak buat itu. Dan rasanya macam tak praktikal sikit tak? Hmm, saya lah saya rasa tak praktikal. Tapi kau nak buat lah susun satu-satu tu boleh kan? Tapi tak buat lagi lah. Kat pondok ni pun ada geng-geng ustaz yang kata dia, bagilah satu kuliah nak cerita pengalaman, kongsi pengalaman. Tak nak kongsi ke? Takkan ambil seorang je kot. <tuk> saya, ada, saya ada kongsi sambil-sambil tu kan? Saya saja nak sebut tu pun kena tak habis saya lah. Kata saya lah kan. Tak pula tu saya tak patient je nak ceramah-ceramah itu tak pandai nak ceramah-ceramah itu. Eh satu tak buat lagi lah kan. Ke depan ni tak tahulah tapi rasanya edak lah macam ni lah saya sebut pun. Nah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min dhuri ilaika kama nawwarta al-ardha min dhuri syamsika wa nabba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifz al-mursalin. والهم الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله